Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the topic pedigree analysis in which I have discussed about the symbols used in drawing the pedigree chart. Now, in this video, I am going to discuss about the genetic disorders. So, let us start the class. Today, we are going to discuss about the genetic disorders or genetic diseases which occurs due to the mutation in genes or chromosomes. Now, these genetic disorders or genetic diseases can be of two types. They can be Mendelian disorder or they can be chromosomal disorder. So, chromosomal disorders or diseases jo hote hai, it occurs due to the change in the number of chromosomes. Either polyploidy show or aneuploidy. If there are mutations, honge, to chromosomal diseases or disorders. And Mendelian disorders, jo hai, it occurs due to alteration in single gene. Kisi ek gene mein कोई कन्वर्जन हो कोई म्यूटेशन हो सब्स्टिट्यूशन हो तो इस तरह के म्यूटेशन से जो डिजीज होते हैं जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन तो इस तरह के म्यूटेशन से जो डिजीजेस होंगी उसे हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिजीजेस अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है इनका इनहेरिटेंस का जो पैटर्न होता है फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस से आसानी से जो है इसकी स्टडी की जा सकती है सो द पैटर्न ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कैन बी स्टडीड by the pedigree analysis कैसे ये Mendelian diseases family में आगे जो है वो transmit हो रहे हैं inherit हो रहे हैं और ये जो Mendelian disorders है इनके आगे family में inherit होने के three types हैं ये तीन तरह से ये आगे family में inherit हो सकते हैं उसके inheritance three तरह के first type of inheritance is autosomal dominant inheritance second is autosomal recessive inheritance and third is x linked inheritance ab dekhi autosomal dominant inheritance ab autosomal dominant ka matlab ye hai ki ye jo gene hai jo ye disease cause kar raha hai that gene is present on autosomes as you know that human contains two types of chromosomes autosomes and sex chromosomes to ye jo disease jis disease ki hum baat kar rahe hain ye disease autosomal dominant inheritance pattern show kar raha hai that means ki ye genes ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है राइट right? और दूसरी चीज डोमिनेंट इस वजह से कह रहे क्योंकि ये डिजीज के जो जीन्स हैं उसके जो एलेल्स होंगे वो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं मींस ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ये नहीं कि अगर एज यू नो कि रेसेसिव वाले जो होते हैं वो हमेशा पेयर में अगर एक साथ पेयर में प्रेजेंट हो तभी वो एक्सप्रेस करते हैं मगर डोमिनेंट वाले अगर एक भी एलेल प्रेजेंट हुआ एक भी एलेल अगर उस इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम है ऑटोसोम से उस पे प्रेजेंट हुआ तो वो इंडिविजुअल को ये डिजीज इफेक्ट करेगा ही करेगा ओके तो ऑटोसोमल है इस वजह से क्योंकि ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है जीन्स तो ये डिजीज किसी पर्टिकुलर सेक्स को इन्फेक्ट नहीं करता ये मेल और फीमेल दोनों को ही इन्फेक्ट करेगा मींस ये डिजीज मेल और फीमेल दोनों में ही होंगे अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने पेडिग्री चार्ट बनाई है एक फैमिली ट्री जिसमें मैंने तीन जनरेशंस दिखाए हैं इन तीन जनरेशन में आप देख सकते हैं कि फीमेल फीमेल और मेल दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है डिजीज पिछले वीडियो मैंने बताया था कि सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और स्क्वायर मेल को और जो भी ये शेडेड जो भी ओपिक सर्कल या ओपिक स्क्वायर होंगे वो अफेक्टेड फीमेल या मेल को रिप्रेजेंट करते हैं मींस उसमें वो डिजीज प्रेजेंट होगा तो आप देख सकते हैं ऑटोसोमल होने की वजह से ये डिजीज जो है वो ऑटोसोमल होने की वजह से क्या है कि मेल और फीमेल दोनों में दोनों में बराबर ही हो सकते हैं दोनों को ही इफेक्ट करेंगे दोनों को इफेक्ट करने के चांस है अब दूसरी चीज ये कि अगर कोई इंडिविजुअल इंफेक्टेड है मींस अगर किसी को डिजीज है कोई इंडिविजुअल को डिजीज है इसे लें या इसे लें तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर डिजीज है तो उसके पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक उस डिजीज से अफेक्टेड होगा ही या तो दोनों ही अफेक्टेड हो या फिर कोई एक अफेक्टेड हो राइट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल के दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस टाइप के जो भी डिजीज होंगे ऐसे डिजीज जो इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाए उसमें जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा उसके किसी एक पेरेंट में जो है वो डिजीज होगी ही होगी ऐसा नहीं हो सकता कि दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हो उनमें डिजीज हो ऐसे जो भी दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे ऐसे दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के किसी भी ऑफस्प्रिंग में डिजीज नहीं दिखता यू कैन सी ये दोनों क्या है अनअफेक्टेड जो है ये कंप्लीटली अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड पेरेंट्स है तो इनमें से इनके जो भी तीन ऑफस्प्रिंग्स आपको दिख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में उन तीनों में डिजीज नहीं है 
राइट अब देखें कि ये जो जनरेशन ये जो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है जैसे कि मैंने बताया कि ये कभी भी अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये डिजीज अपने आप को सो so, कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेंगे पहले जनरेशन में जहां पे ये दोनों पेरेंट्स हैं पहले जनरेशन में भी आपको ये डिजीज दिख रहा है ये पेरेंट्स के बाद इनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया मीन्स जहां पर दो डॉटर्स हैं ये देख रहे हैं आपको पता है कि जो पेरेंट्स से ऑफ बनते हैं उन्हें हम वर्टिकली जो है लाइन से कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है नॉट दिस और ये जो फीमेल है ये भी कनेक्टेड है तो हमारे पास दो फीमेल्स है जिसमें से एक अनअफेक्टेड है और एक अफेक्टेड है दो मेल्स है जिसमें से एक अफेक्टेड है और एक अनअफेक्टेड है राइट right? तो इस जनरेशन में भी दिखाई दे रहा है डिजीज नेक्स्ट जनरेशन में आए नेक्स्ट जनरेशन में भी आप देख सकते हैं ये जो अफेक्टेड फीमेल है इफ दिट्स अफेक्टेड फीमेल गॉट मैरिड विथ एन अनअफेक्टेड मेल तो भी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो थर्ड जनरेशन है उसमें एक फीमेल में ये जो डिजीज है वो एक्सप्रेस हो रहा है ओके okay? तो ये जो भी डिजीज है जो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस दिखाएगा ये कभी भी इस तरह के डिजीज कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते और दो अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स होंगे इसका मतलब ये है कि अब जब हमने ये कहा कि डोमिनेंट वाली जो है कैरेक्टरिस्टिक ये जो डिजीज है ये शो कर रहे हैं दैट मीन्स कि इस डिजीज का अगर कोई इंडिविजुअल अनअफेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल में इस डिजीज का जो जीन है उसके कोई भी एलिल्स नहीं है मीन्स जो जीन डिजीज कॉज कर रहा है उसका एक भी एलिल प्रेजेंट है ही नहीं तो अगर दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स अनअफेक्टेड ही रहेंगे इन दोनों में अगर डिजीज नहीं है तो जो आगे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसमें डिजीज नहीं होगा जिसमें भी डिजीज होता है उसके किसी ना किसी एक पेरेंट्स में या दोनों पेरेंट्स में ये डिजीज होता ही होता है एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक डिजीज है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये मस मसल्स की डिजीज होती है जिसमें जो मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो सही तरीके से बन नहीं पाते तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज अ टाइप ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस ये ऐसे डिजीज है विच शो द ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस टाइप पैटर्न ये पैटर्न दिखाता है वी विल सी अबाउट द डिजीज विच शो द ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न मीन्स पहले हमने जो पढ़ा वो ऐसे डिजीज थे जिनके जीन्स ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट थे मगर डोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो कर रहे थे मीन्स अगर उनकी एक भी जीन प्रेजेंट हो एक भी एलिल प्रेजेंट हो उस जीन का तो वो डिजीज एक्सप्रेस होगा अब यहां पर जो ऑटोजोमल रेसेसिव वाली कंडीशन होती है जिस डिजीजेज में जैसे कि इसकी इस डिजीज का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल अनेमिया सिकल सेल अनेमिया जो है ये ऐसी डिजीज है जब इसके दोनों जो डिजीज कॉज करने वाले जीन्स है उसके दोनों ही एलिल्स अगर प्रेजेंट हो तो ही ये अपने आप को ये डिजीज सिकल सेल अनेमिया एक्सप्रेस कर पाएगा ओके अब क्योंकि ये ऑटोजोमल है तो ऑटोजोमल है तो एज यू नो कि जीन्स जो होंगे डिजीज कॉज करने वाले वो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होंगे तो ये मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है इसमें कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है कि सेक्स एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल को ही ये अफेक्ट करे मैं मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करेगा अब दूसरी चीज ये कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो अफेक्टेड हो सकते हैं राइट यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों पेरेंट्स जो है अनअफेक्टेड है इनमें डिजीज नहीं दिख रहा एक्सप्रेस नहीं हुआ पर उनका ऑफस्प्रिंग जो है मीन्स उसका जो उनका जो सन है वो अफेक्टेड है उसे सिकल सेल अनेमिया है ऐसा क्यों होता है एज आई हैव टोल्ड कि अगर दोनों में से किसी में भी अगर कोई एक जीन अगर प्रेजेंट है डिजीज कॉज करने वाला मीन्स अगर कोई एक जीन प्रेजेंट है तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा अब इमेजिन सिकल सेल अनेमिया कॉज करने वाला एक जीन जो है एक एलिल इसमें है और एक जो है वो इसमें है मीन्स एक मदर में और एक फादर में है क्योंकि ये मदर और फादर में सिर्फ एक एक ही एरल्स प्रेजेंट है 
सिकल सेल अनेमिया कॉज करने के लिए तो इनमें वो डिजीज एक्सप्रेस नहीं हुआ जब तक ये दोनों ही एरर्स एक साथ नहीं आएंगे ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा तो क्योंकि एक एक ही है इस वजह से ये जो मदर और फादर हैं जो ये पेरेंट्स हैं ये दोनों ही कैरियर हैं इनके पास वो जीन डिजीज कॉज करने वाला जीन है बट ये नॉर्मल है तो ये उसे कैरी कर रहे हैं ये कैरियर है मगर इनमें डिजीज होगा नहीं बट जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आएगा इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा जैसे कि ये जो इनका जो सन है इनमें इसमें क्या हुआ ये दोनों ही डिजीज कॉजिंग जो जीन्स जो एलिल्स है वो एक साथ आ गए और जैसे ही एक साथ आए वो उन्होंने क्या किया उस उसने क्या किया उन दोनों जीन्स या दोनों एलिल्स जो थे सिकल सेल अनेमिया के वो अब इस ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो गए तो दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं उनका अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है अगर दोनों कैरियर हो ओके अब ये ऑटोजोमल रेसेसिव जो कैरेक्टर या इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं डिजीज ये जनरेशन स्किप कर सकते हैं अब यहां पर मैंने चार जनरेशन बनाया आप देख सकते हैं इस जनरेशन में है नेक्स्ट अब ये मदर में है फादर में नहीं है इनके जो नेक्स्ट जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में जो एक डॉटर थी उनमें उसमें ये सिकल सेल अनेमिया नहीं है मीन्स ये जो सेकेंड जनरेशन है इस जनरेशन में ये जो डिजीज है उसने जनरेशन को स्किप कर दिया इसमें नहीं है फिर थर्ड जनरेशन में आए तो थर्ड जनरेशन में जो ये जो पेरेंट्स हैं इन पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स बने एक सन और यहाँ एक डॉटर और ये एक सन मीन्स दो सन और एक डॉटर जिसमें से एक जो सन है वो अफेक्टेड है ओके तो ये जो ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का पैटर्न जो भी डिजीज शो करेंगे जैसे कि सिकल सेल अनेमिया है फिनाइल कीटोनो यूरिया है ये सब जो डिजीजेज हैं ये जनरेशन को स्किप कर सकते हैं लेकिन ऑटोजोमल डोमिनेंट वाला जनरेशन स्किप नहीं कर रहा था ठीक है अब सिकल सेल अनेमिया के बारे में अगर हम आगे पढ़ें कि एग्जैक्टली सिकल सेल अनेमिया क्या है तो एज आई हैव टोल्ड सिकल सेल अनेमिया इज अ ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज ऑटोजोम्स पर इसके जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेसेसिव डिजीज होता है रेसेसिव इनाइटेंस शो कर रहा होता है ये होता क्यों है इसका सबसे बड़ा रीजन कि ये होता क्यों है द रीजन इज सिकल सेल अनेमिया होने का रीजन है पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होता है जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं आपको पता है दो अल्फा चेन होते हैं और दो बीटा चेन्स होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन्स में ये हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है तो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं उनमें पॉइंट म्यूटेशन आता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है जो पॉइंट म्यूटेशन और जो फ्रेमशिप म्यूटेशन उसमें मैंने आपको बताया है कि तीन तीन जो बेस पेयर से मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं तो अगर बीटा ग्लोबिन एक प्रोटीन है दैट मीन्स उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो इस बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं उसके सिक्स्थ पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट अमीनो एसिड राइट तो ग्लूटामिक अमीनो एसिड को जो कोड कर रहे थे जो सीक्वेंस जो की जो बेस पेस सीक्वेंस कोड कर रहे थे वहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन आता है जैसे जी ए जी जो है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है तो यहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन आता है जहां ये ए के बजाय यू हो जाता है म्यूटेशन के वजह से तो अब यहां सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय अब जी यू जी जो है ये बनाना शुरू करता है वेलिन तो जहां पर बीटा ग्लोबिन के जो सिक्स पोजिशन पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पर अब आना शुरू हो जाता है वेलिन जैसे ही वैलिन आता है इस वजह से क्या होता है जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो उसके स्ट्रक्चर में जो है उसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है अब जैसे ही हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर है उसका चेंज होता है तो क्या होता है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड करना करने में उन्हें परेशानी होने लगती है और इस वजह से जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से पॉलीमराइज होने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से होता क्या है जो रेड ब्लड सेल्स का एक स्ट्रक्चर होता है 
डिस्क जैसा शेप होता है उसका आपने देखा होगा डिस्क शेप जो होता है रेड ब्लड सेल्स का डिस्क शेप ये बदल कर सिकिल सेल सिकिल जैसा कुछ इस तरह का सिकिल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्क जैसे होने के बजाय वो ऐसे जो ये है ये डिस्क जैसे होने के बजाय सिकिल जैसे हो जाएंगे ये क्यों हो रहा है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन में बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन अब ऐड होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है एक दूसरे से उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ और एक दूसरे से पॉलीमराइज होना शुरू हो गया और इस वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बाई कॉन्केव डिस्क से सिकिल जैसे में कन्वर्ट हो जाता है तो इस वजह से होता है डिजीज इस म्यूटेशन की वजह से सिकिल सेल अनेमिया हो रहा होता है अब देखें इसके जेनेटिक बेसिस पे जाते हैं जो इनहेरिटेंस कैसे कैसे हो रहा है जो एच बी ए आप जानते हैं किसी भी जीन्स के दो एलर्स होते हैं एक्सप्रेशन के लिए तो अगर कहें कि एच बी ए जीन जो होता है ये एच बी ए जीन बीटा जो चेन्स होते हैं मीन्स उसे सिंथेसाइज करने के लिए सपोज कि एच बी ए जीन रिस्पॉन्सिबल है बीटा चेन्स को सिंथेसाइज करने के लिए और अगर दोनों एच बी ए और एच बी ए एक साथ किसी इंडिविजुअल में है तो दैट इंडिविजुअल इज नॉर्मल उसमें वो डिजीज नहीं दिखेगा और उसके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो वो कैसे होंगे वो बाइकॉन के डिस्क जैसे होंगे अब अगर किसी इंडिविजुअल में एच बी ए एक जीन है और ये जो एच बी एस जीन है ये एच बी एस वाला जो एलिल होता है ये सिकल सेल जो है कॉज करने वाला जीन है ये एच बी एस जो है वो सिकल सेल डिजीज कॉज करेगा तो किसी भी इंडिविजुअल में अगर एच बी ए और एच बी एस जो है वो हेट्रोजेगस कंडीशन में ऐसे हो तो वो ह्यूमन बीइंग जो है वो होगा तो नॉर्मल ही उसमें सिकल सेल अनेमिया दिखेगा नहीं डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा लेकिन उस डिजीज का वो कैरियर होगा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पेरेंट्स जो है इसमें जो एक हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि एच बी ए और एक एच बी एस है इसमें भी एक एच बी ए और एच बी एस है यानी कि इनके पास इन दोनों के पास एक एक सिकल सेल अनेमिया कॉज करने वाला डिजीज है तो ये डिजीज कॉज करने वाला जो जीन है जिसके वजह से ये दोनों कैरियर्स हैं इनमें डिजीज होगा नहीं ये दोनों कैरियर्स है तो कैरियर होंगे और नॉर्मल होंगे बट अगर किसी में भी एच बी एस और एच बी एस एक साथ ये दोनों ही एलर्स हो सिकल सेल अनेमिया कॉज करने वाले तो उस इंडिविजुअल को सिकल सेल अनेमिया डिजीज होगा जैसे कि इसमें इस कंडीशन में, इस में हुआ अब देखें इस वाली कंडीशन को हम जेनेटिक जो है जीनो के हिसाब से पढ़ते हैं दो कैरियर्स हैं दो एक मेल और एक फीमेल राइट जैसे एक ये मेल और एक फीमेल जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है मीन्स कैरियर्स हैं सिकल सेल अनेमिया सिकल सेल अनेमिया कैरियर्स उनके पास एक तो नॉर्मल वाला जो है वो एलिल है हीमोग्लोबिन का और एक उसमें क्या है सिकल सेल अनेमिया कॉज करने वाला तो ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर्स है इनमें दो गैमेट्स बन रहे हैं एच और एच इसमें भी जो फीमेल है उसमें भी एच बी ए और एच बी एस दो तरह के गैमेट्स बनेंगे अब अगर ये स्पर्म एच बी ए स्पर्म और एच बी ए एग फ्यूज करे तो जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो नॉर्मल होगा मीन्स उसमें सिकल सेल अनेमिया नहीं होगा अगर एच बी ए स्पर्म और एच बी एस एग जो है वो फ्यूज करे दैट इंडिविजुअल दैट ऑफ स्प्रिंग विल बी ऑल्सो नॉर्मल बट दैट इंडिविजुअल और ऑफ स्प्रिंग विल बी आ कैरियर ऑफ दैट डिजीज राइट अब एच बी एस स्पर्म और एच बी ए एग फ्यूज करे तो ये भी नॉर्मल होंगे लेकिन कैरियर होंगे और एच बी एस स्पर्म और एच बी एस एग जो है अगर फ्यूज कर जाए तो यहां पर ये जो ये शो कर रहा है ऑटोजोमल रेसेसिव कैरेक्टर जहां पर सिकल सेल अनेमिया इस ऑफ स्प्रिंग में होगा जो इस कंडीशन में हुआ है तो मीन्स दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो होते हैं जिनमें ऑटोजोमल रेसेसिव जो डिजीजेस अगर हो उनके कैरियर्स हो तो उनके ऑफस्प्रिंग नॉर्मल भी हो सकते हैं कैरियर भी हो सकते हैं अफेक्टेड भी हो सकते हैं ओके वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीजेस लाइक फिनाइल किटोनो यूरिया एंड थैलेसेमिया और फिनाइल किटोनो यूरिया इज एग्जैक्टली एन इनबॉर्न मेटाबोलिक डिजीज मीन्स ये मेटाबोलिज्म जो बॉडी में मेटाबोलिज्म हो रहा है उससे कनेक्टेड डिजीजेज हैं जो रिएक्शंस हो रहे हैं जो केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं और ये इनबॉर्न डिजीज है मीन्स फ्रॉम बर्थ ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है 
इट इज ऑल्सो एन ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट मीन्स ये भी ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज ही है ये होता क्यों है इट ऑकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन म्यूटेशन इन द जीन विच यूज टू सिंथिसाइज एन इंजाइम दैट इंजाइम द इंजाइम विच यूज टू कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इन टू टेरोसिन मीन्स फिनाइल किटोनो यूरिया डिजीज कब होता है ये एक इंजाइम डिफिशियंसी डिजीज है इंजाइम डिफिशियंसी कब होगा कि जब वो इंजाइम बन नहीं रहा हो वो इंजाइम बन क्यों नहीं रहा है क्योंकि वो उस इंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उसमें किसी तरह का म्यूटेशन आया है स्पेसिफिकली जो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं वो ही म्यूटेशन आ जाते हैं तो अगर ये जो इंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है उस इंजाइम उसकी सिंथेसिस ना हो और क्यों ना हो क्योंकि जो इंजाइम से एक्सरसाइज कर रहा है उस जीन में म्यूटेशन हो तो होता क्या है कि फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि वो इंजाइम ही नहीं है जो उसे कन्वर्ट कर सके तो फिनाइल एलानिन क्या होगा धीरे धीरे इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के बाद ये जो फिनाइल एलानिन है ये एक्यूमुलेट होता होता फिर ये कन्वर्ट होना शुरू होता है फिनाइल पायरविक एसिड में ओके okay? ये फिनाइल पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पैरवेट में एग्जैक्टली exactly, आप ये नाम भी दे सकते हैं तो फिनाइल पैरवेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये फिनाइल पैरवेट जो है ये ब्रेन में ब्लड के साथ ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन को भी बहुत बैडली इफेक्ट करता है मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है मीन्स जो सोचने समझने अपने आप को जो भी शक्ति होती है जो मेंटल एबिलिटीज होती है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है साथ ही साथ क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है ये फिनाइल पैरविक एसिड तो किडनी में ये ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिनाइल पैरविक एसिड रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता इस वजह से क्या होगा कि ये फिनाइल पैरविक एसिड जो है वो यूरिन में भी दिखेगा और जब ये यूरिन में दिखना शुरू हो जाते हैं तो इस डिजीज को जब ब्लड में फिनाइल पैरविक एसिड का जो लेवल है बहुत इंक्रीज हो जाता है तब उस डिजीज को हम कहते हैं फिनाइल किटोनो यूरिया Okay, और ये भी एक जीन की वजह से हो रहा है जो कि इंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हैं और उस जीन में म्यूटेशन आ गया पॉइंट म्यूटेशन एंड इट इज आल्सो ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज नेक्स्ट इज थैलेसेमिया थैलेसेमिया इज आल्सो एन ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज व्हिच इज अ डिजीज ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली मीन्स यहां भी हिमोग्लोबिन पे ही असर पड़ रहा होता है थैलेसेमिया एग्जैक्टली exactly, इसमें होता क्या है इसमें भी जीन्स में म्यूटेशन होते हैं ना कौन से जीन्स में जो सिकल सेल एनेमिया में हो रहा था बीटा ग्लोबिन चेंज जो होते हैं उसको सिंथेसाइज करने वाले जीन्स में कुछ ना कुछ म्यूटे उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो रहा था अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो अल्फा और बीटा चेंज के बने दो अल्फा और दो बीटा ग्लोबिन चेंज के बने होते हैं कौन कौन से जो अल्फा अल्फा दो अल्फा चेंज होते हैं अलग अलग जीन्स उसे सिंथेसाइज करते हैं एक अल्फा चेन को सिंथेसाइज करता है एच जीन और दूसरे अल्फा ग्लोबिन चेन को सिंथेसाइज करता है एच बी ए टू जीन्स और ये दोनों यू you नो know, ये दोनों जो जीन्स होते हैं वो सिक्सटीन क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं और दोनों लिंक्ड जीन्स होते हैं राइट ये जो बीटा जीन जो बीटा ग्लोबिन चेन है दोनों ही बीटा ग्लोबिन चेन को एक ही जीन जो है वो सिंथेसाइज करता है दैट इज एच जीन और ये इलेवेंथ क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है अब ये जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन बना रहे हैं इन जीन्स में अगर डिफेक्ट आया म्यूटेशन हुआ ड्यू टू डिलीशन तो इस तरह से होता ये है कि ये अल्फा बीटा जीन्स जो है ये सिंथेसाइज होना ही बंद हो जाते हैं मीन्स इनका सिंथेसिस ही रुक जाता है अब इनका सिंथेसिस रुक जाएगा मीन्स सिकल सेल एनेमिया में क्या हो रहा था बीटा चेन्स बन रहे थे लेकिन डिफेक्टिव बन रहे थे तो हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव बन रहा था यहां पर यह हो रहा है कि अल्फा और बीटा चेन्स जो है वो सिंथेसाइज होना ही बंद हो जाता है जिसके वजह से जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये भी इसका भी एबनॉर्मल जो है एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है ये भी हीमोग्लोबिन का जो रेट है सिंथेसाइज होने का वो भी कम हो जाता है ठीक है तो अब होता क्या है हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है अनेमिया जो डिजीज है वो होगा क्योंकि यहां पर 
अल्फा और बीटा चेन की वजह से जहां पर सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा हीमोग्लोबिन यहां हम इसको कह रहे हैं थलेसेमिया जहां पे हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा है राइट तो अगर अल्फा चेन अगर थैलेसेमिया डिजीज जो है वो अल्फा ग्लोबिन चेन के ना बनने की वजह से हो उसमें किसी तरह के म्यूटेशन की वजह से हो रहा हो तो उस थैलेसेमिया को हम कहते हैं अल्फा थैलेसेमिया और अगर अल्फा वाला सही बन रहा और बीटा ग्लोबिन चेन में कुछ डिफेक्ट आ गया है इसके जीन में म्यूटेशन की वजह से तो उससे अगर जो थैलेसेमिया डिजीज होगा उसे हम कहेंगे बीटा थैलेसेमिया मीन्स थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन अफेक्टेड ओके अब तो अल्फा थैलेसे जो थैलेसेमिया है और जो सिकल थे अनेमिया है उसमें डिफरेंस यही है कि थैलेसेमिया में जो ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है उसमें बन ही नहीं रहा तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं लेकिन जो सिकल सेल अनेमिया है उसमें ग्लोबिन चेन बन रहे हैं बट डिफेक्टेड बन रहे हैं तो दोनों में हीमोग्लोबिन पर असर हो रहा है जिसके वजह से अनेमिया हो रहा है बट थैलेसेमिया में अल्फा और बीटा चेन्स में जो है ऐसा म्यूटेशन आता है कि ये चेन्स बनना ही बंद हो जाते हैं लेकिन सिकल सेल अनेमिया में चेन्स बनते हैं बीटा ग्लोबिन चेन बनता है बट डिफेक्टिव बनता है बस ये डिफरेंस होता है थैलेसेमिया और सिकल सेल अनेमिया में ओके okay? तो ये कुछ डिजीजेस थे जो सिकल सेल अनेमिया की तरह ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज में आते हैं ओके okay? So that's all for this video. In next video, I will discuss about X-linked recessive inheritance. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer, and maintain social distancing. Have a nice day.